ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് ഇത് പീനട്ട് ബട്ടർ കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് എഗ്ലെസ് കേക്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എഗ്ലെസ് കേക്കിൽ സാധാരണ ചേർക്കും പോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഓയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് അതൊരു ബൗളിലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനും കിട്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടല നെൽക്കടല ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കാണാം കേട്ടോ അപ്പം പീനട്ട് ബട്ടർ ആ പാല് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രാനിയോൾസ് നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് അതിൽ തന്നെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പീനട്ട് ബട്ടറും പഞ്ചസാര ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് അലിയ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് അളന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റും നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടറും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു വൺ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ നേരെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അതിലേക്ക് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്പാച്ചില അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്പാച്ചില വെച്ച് ഒറ്റ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏതിലാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇത് ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഓവന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കടായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കേക്ക് ടിന്നൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പം ബാക്കി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേറെ വേറെ അരിച്ച് പിന്നെ അരിച്ചെടുത്ത് കുറേ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടോ നമ്മൾ പാലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വാനില എസെൻസ് അപ്പം അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പാലും ആ പീനട്ട് ബട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ വാനില എസെൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ
ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കേക്കിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റണം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് ടൈം അധികം എടുക്കും ബേക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റീമറിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റീമറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി കവർ ചെയ്യാതെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റീമറിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കിനെ നാല് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓയിലും ബട്ടറും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു നാല് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഫുള്ള് ലെയറാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഫിയോണിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നല്ല ഫ്ലേവറാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ വന്നപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മളൊരു കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്കിന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം മിൽക്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം കേക്കൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കിൽ പിന്നെ സാധാ ഷുഗർ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ മിൽക്ക് വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു സാ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടും നമ്മളെ കേക്കിനൊക്കെ അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ കേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്കിന് കിട്ടുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ ലെയറും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഈ സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വൈകുന്നേരം സ്നാ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് അപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആവും ഈ പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റായി
അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫ്ലവർ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നപ്പം കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ഗനാശിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വരുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഒരു ബോർഡർ കൂടി വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫുൾ കേക്കിന് ചുറ്റും ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പീനട്ടാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാനും ഒക്കെ ഒരു ലുക്കായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടിയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പീനട്ട് ബട്ടർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ Thanks for watching.